আসসালামু আলাইকুম ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহি আনে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি আমার মামা বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ঈশ্বরগঞ্জ মাইমেন সিং এর কাছেই একটা উপজেলা এবং আমার মামা বাড়ি এখানে সো এখান থেকেই আজকে ঈদের ছুটির যে অংশটুকু সেখান থেকে এই ভিডিওটা করছি এবং আমি সব সময় বলি যে যখন আমরা ট্রাভেল করি তখন অনেক সময় কিন্তু আমাদের একটা আলাদা মাইন্ডসেট কাজ করে বা অনেক কিছু আমরা চিন্তা করার সুযোগ পাই তখন আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক বই পড়ারও সুযোগ পাই যে বইগুলো হয়তো এমনিতে যখন আমরা বাস হাইকিং বা কাজে অনেক ব্যস্ত থাকি তখন হয়তো পড়া হয়ে ওঠে না তাই এটা একটা ভালো প্র্যাকটিস যে আপনারা চাইলে বেড়াতে যাওয়ার সময় কিন্তু আসলে অনেক বইপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারেন অনেক সময় এটা আবার ডিফিকাল্টও হয়ে যায় কারণ অনেক সময় বহন করাটা একটু ডিফিকাল্ট সো একটা দুইটা বই নিয়ে গেলেও কিন্তু খুবই ভালো আইডিয়া আমাকে খুবই ভালো একটা আইডিয়া একজন দিয়েছিলেন একবার যে বেড়াতে যাওয়ার সময় সব সময় একটা বই সাথে নিতে হয় সেই বইটা পড়তে পড়তে যাবেন এবং যেখানে বেড়াতে যাবেন সেখান থেকে যদি সম্ভব হয় আরেকটা বই কিনে নিলে কিন্তু তখন সেই বইটাও বেড়ানোর সাথে একটা নতুন আমেজ যুক্ত করতে পারে বাট আমি সেই পদ্ধ পদ্ধতিতে এই মুহূর্তে যাইনি আমি অনেকগুলো বই সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম এবং যে বইগুলোর সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম সেই বইগুলো নিয়ে আজকে কথা বলার চেষ্টা করব তার আগে আমি বইয়ের পাশাপাশি আরও কিছু জিনিস ইউজুয়ালি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যখন আমি বেড়াতে যাই তার মাঝে একটা হচ্ছে কেন্দ্র কারণ আমি দেখা যায় যে এক এক সময় এক এক বই পড়ার ইচ্ছা হয় তখন হচ্ছে ওই বইগুলো পড়ার চেষ্টা করি সো ভ্যারাইটিটা যত বেশি থাকে আমার জন্য তত বেশি হেল্পফুল হয় তো কেন্দ্রালে যেহেতু অনেক বই একসাথে স্টোর্ড থাকে সো মুড ওয়াইজ কিন্তু ওইভাবে বইয়ের সুইচিংটা করা যায় পাশাপাশি যখন আমরা বাসে করে যাতায়াত করি তখন দেখা যায় যে অনেক অন্ধকার থাকে অনেক সময় বই ফিজিক্যাল বই পড়া সম্ভব হয় না বা বেড়াতে যাওয়ার পরেও দেখা যায় যে হয়তো রুমে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় হয়তো অনেক সময় লাইটিংয়ের সমস্যা হতে পারে বা পাশে কেউ থাকলে তার জন্য অসুবিধা হতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু কিন্ডল খুবই ভালো একটা অপশান যেহেতু কিন্ডল পেপার হয় এটা অর্থাৎ কিন্ডলের একটা লাইট আছে এবং সেটা অবশ্যই ফোনের স্ক্রিনের লাইটের মতো টক্সিক কোনো লাইট না ব্লু লাইট না তো সেই লাইটটা ইউজ করে কিন্তু পছন্দ মতো বই পড়া যায় সো দ্যাটস ওয়াই আমি হচ্ছে সবসময় চেষ্টা করি কিন্ডলটা সাথে রাখতে সো দ্যাটস কিন্ডল কিছু নোটবুকস কিছু বুকমার্ক সাথে রেখেছি বুকমার্কটা অপশনাল বাট এইবার রেখেছি যেহেতু সাথে অনেকগুলো পড়ে বই এনেছিলাম আর একটা নোটবুক বা স্কেচ বুক সো যদি আঁকতে ইচ্ছা করে কিংবা লিখতে ইচ্ছা করে সেক্ষেত্রে আপনারা এই নোটবুক স্কেচ বুকগুলো ইউজ করতে পারেন ইভেন ট্রাভেলিংয়ের সময় ছোটো ছোটো কিছু খসড়া নেওয়ার জন্য হচ্ছে যদি কেউ নোটবুক রাখে সেটাও অনেক সময় হেল্পফুল হয় রাইটার যারা আছে তাদের জন্য তো স্পেশালি রেকমেন্ডেড সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ট্রাভেল করার সময় বুকিস রিলেটেড জিনিসপাতির মধ্যে আমরা হচ্ছে নিয়ে যাওয়ার আমি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আর কি সো আপনারাও হয়তো ট্রাই করতে পারেন যদিও ছুটি প্রবাবলি শেষ বাট মেবি নেক্সট ছুটিতে আপনারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওকে সো এবার দেখা যাক যে কি কী বই আমার সাথে আছে আমার সাথে বেশ অনেকগুলো বই আছে এবং এক একটা বই মোটামুটি এক এক ধরনের তো আমি সবগুলো নিয়েই বলার চেষ্টা করছি প্রথমেই আমার কাছে আছে রবিশঙ্কর বলের লিখা আয়না জীবন এটি রুমির জীবনের উপর ভিত্তি করে লিখা হয়েছে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি আপনারা অনেকেই জানেন উনি একজন অনেক অনেক বড় একজন সাধক ছিলেন ইসলামিক স্কলারও ছিলেন আবার একজন কবিও ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে ওনার অনেক ফিলোসফি আছে যেগুলো অনেক বেশি আমার মনে হয় যে গভীর সো রুমির যে জীবন এটি নিয়ে হচ্ছে আমার পড়া একটা খুবই চমৎকার বই আছে দ্য ফর্টি রুলস অফ লাভ সেই বইটা স্পেশালি শামস অফ দ্য ব্রিজের সাথে ওনার যে সম্পর্ক সেই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু আমি সেখান থেকে জানতে পেরেছিলাম যদিও ফিকশান বাট স্টিল আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিলো সো রুমিকে আর একটু ভালোভাবে জানার জন্য রুমির জীবন নিয়ে আয়না জীবন পড়ছি এটি রবিশঙ্কর বলের লেখা রবিশঙ্কর বলের আরেকটা খুবই বিখ্যাত বই রয়েছে দোজক নামা যেখানে সাদাত হোসেন মান্টো এবং গালিবের একটা মৃত্যুর পরবর্তী কথোপকথনের ভূমিকা অবলম্বন করে বইটা লিখা হয়েছে সো ওইটাও খুবই ইন্টারেস্টিং ওইটাও আমার এখনও পড়া হয়নি বাট আমি আয়না জীবন দিয়ে শুরু করছি সো আয়না জীবন এটি দেজ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আমি অত বেশি ডিটেলে যাচ্ছি না আপনারা গুগল করলেই বইয়ের দাম কোথায় পাওয়া যাবে কিংবা কোন প্রকাশনী এটা মনে হয় খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আমি জাস্ট চেষ্টা করছি আমি বইগুলো সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কিছুটা শেয়ার করতে নীল লোহিত আমার খুবই 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 পছন্দের একজন রাইটার নীল লোহিত বেসিকলি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনামে লিখা নীল লোহিতের প্রত্যেকটা বই আমার খুবই প্রিয় নীল লোহিত ক্যারেক্টারটা আমার খুবই পছন্দের একটা ক্যারেক্টার নীল লোহিতের একটা সমগ্র রয়েছে প্রায় প্রায় না আটটা সমগ্র রয়েছে আটটা খণ্ডের একটা সমগ্র রয়েছে সো এই আটটা খণ্ডে
নাই করো আশা করি খুবই ভালো হবে এই উপন্যাসগুলো স্পেশালি নীল লোহিতের সবচেয়ে যেই কনসেপ্টটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিলো ছোটো থাকতে যখন পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে দিকশূন্যপুরের কনসেপ্টটা সো দিকশূন্যপুর এমন একটা জায়গা যেটা খুবই স্পেশাল সেখানে টাকা পয়সা নেই সেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানে যে কেউ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে এরকম একটা আইডিয়াল একটা কনসেপ্ট তো দিকশূন্যপুর নিয়ে সুনীলের নীল লোহিতের অনেকগুলো লিখা রয়েছে যেমন নিরুদ্দেশের দেশে আমার খুবই খুবই প্রিয় একটা বই তো সেই দিকশূন্যপুরে বন্দনাদি নামে একটা ক্যারেক্টার থাকে সেই বন্দনাদি দিকশূন্যপুরে যাওয়ার আগে কেমন ছিলেন সেই ঘটনা কিছুটা কিছুটা উঠে এসেছে এই বইটিতে তো আমি এই কারণে আরও বেশি স্পেশালি ইন্টারেস্টেড সত্যি মিথ্যের মাঝখানে নীল লোহিতের এই বইটি পড়ার জন্য এটিও আমি সাথে নিয়ে এসেছিলাম সাথে একটা ইসলামিক বই আছে রিভাইভ ইউর হার্ট এটা পুটিং লাইফ ইন পার্সপেকটিভ যদিও ইসলামিক বই আমার ধারণা যে কোনো ধর্মালম্বী মানুষজনই পড়তে পারবেন ফিলোসফিক্যাল দিক থেকে বইটা খুবই স্ট্রং যদি আপনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় যে খুবই ভালো একটা বই হতে পারে বইটা নোমান আলী খানের লেখা ওকে পাশাপাশি আমার আরেকটা বই আছে প্রিয় পদরেখা এটা একটা ছোট গল্পের সংকলন হুমায়ুন আহমেদের লেখা মূলত প্রেমের গল্প তো প্রিয় পদরেখা ছোট গল্প ছোট ছোট গল্প পড়তে যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য আমার মনে হয় বেশ ইন্টারেস্টিং হতে পারে তো হুমায়ুন আহমেদের প্রিয় পদরেখা এই বইটা আমি উপহার পেয়েছিলাম ওকে ছোট্ট একটা বই হিয়া টুকটাপ জিয়া নস্টাল এটা শ্রীজাত এর লেখা শ্রীজাত এর লেখা কলামের একটা সংকলন ডাক বাংলা ডট কম নামের একটা সাইটে শ্রীজাত নিয়মিতভাবে লিখতেন সেটার একটা সংকলন বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এই গত বছরের গত বছর না এই বছরের কলকাতা বইমেলায় সেই বইটি হচ্ছে এই বইটি একই সাইটে অনুপম রায়ও লিখতেন অনুপম রায়ের লিখা কলামগুলোর গুচ্ছকে নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাকি এবং এখানে ম্যাকি বলতে ওনার ম্যাকবুককে নির্দেশ করা হচ্ছে এবং ওনার ম্যাকবুকের সাথে উনি কথোপকথন করছেন ম্যাকবুকের সাথে জীবন নিয়ে কথা হচ্ছে সমাজ নিয়ে কথা হচ্ছে ম্যাকবুক অনেক পার্সপেকটিভ দিচ্ছে মানুষ সম্পর্কে এই ধরনের খুব মজার একটা পার্সপেকটিভ থেকে এই বইটি লিখা ছোট্ট বইগুলো তো ছোট্ট বই হিসেবে নিয়েছিলাম যেহেতু আমি মোটামুটি ব্লকে আছি বা ছিলাম স্টিল আমি বই অনেকগুলো নিয়ে এসেছি কারণ বই পড়তে না পারলেও বইয়ের হাওয়া ভালো সো আমি আশেপাশে সবসময় বই রাখতে চেষ্টা করি পড়তে না পারলেও তো এই কারণে ছোটো বইগুলো আরও বেশি এনেছিলাম যে যদি ব্লক কাটার কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে হয়তো ছোটো বইগুলো হেল্প করবে ওকে আরেকটা বই আছে অল রোডস লিডস টু গঙ্গা এটা রাস্কিন মন্ডের লেখা ছোটোদের বই এমনি যেহেতু ব্লক চলছিল সো ছোটোদের বই রিফ্রেশিং বই এগুলো পড়লে ব্লক কাটতে অনেক বেশি হেল্প করে ওকে একটা কবিতার বই আছে কবিতার বইটা খুবই স্ট্রং এবং পাওয়ারফুল লেগেছে আমার কাছে এইটা বাতি ঘরে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে আমি পেয়েছি সো আপনারাও ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের এই অফারটা একটু দেখতে পারেন বাতি ঘরে কিছু স্পেশাল বইতে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অফার চলছিল ওকে সো এই বইটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বই এবং খুবই চমৎকার একটা বই খুবই পাওয়ারফুল একটা বই কবিতার বই পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত জ্যাসমিন করের লিখা When you ask me where I am going, এবং এই বইয়ের কবিতাগুলো অনেক ডিপ এবং অনেক থট প্রভোকিং এমনও আছে যে একটা কবিতা পড়ে আপনি দুই দিন শুধুমাত্র ওই জিনিসটা নিয়েই চিন্তা করতে পারবেন এত ডিপ কিছু কবিতা রয়েছে এবং পেছনে খুব সুন্দর কিছু লাইন্স লিখা আছে ফোল্ড দ্য আনফিনিশড পয়েমস অফ আওয়ার পিপল ইন টু পেপার ল্যান্টার্নস অ্যান্ড রিলিজ দেম লেট লাইট ফিল অল দ্য স্পেসেস ওয়ার ওয়ার্ডস ক্যান নট ইয়েট গো আরেকটা লাইন আমার স্পেশালি পড়ে খুবই পাওয়ারফুল লেগেছিল স্ক্রিম সো দ্যাট ওয়ান ডে আ হান্ড্রেড ইয়ার্স ফ্রম নাও অ্যানাদার সিস্টার উইল নট হ্যাভ টু ড্রাই হার থ্রি ইয়ার্স ওয়ান্ডারিং ওয়ের ইন হিস্ট্রি শি লস্ট হার ভয়েস এরকম কিছু স্ট্রং মেসেজেস আছে বইটা বেশ বড় বইটার ভেতরে অনেক ধরনের আরও এলিমেন্ট আছে আমি পড়ার পর বিস্তারিত চেষ্টা করব বইটা নিয়ে আর একটু কথাবার্তা বলতে সো দ্যাটস ওয়েন ইউ আস্ক মি ওয়ের আই এম গোয়িং ওকে এরপর আরেকটা বই সাথে এনেছিলাম কাচের দেয়াল সুচিত্রা ভট্টাচার্য সুচিত সুচিত্রা ভট্টাচার্যর বেশ কিছু বই আমি ইদানিং পড়ার চেষ্টা করছি টু গেট আ ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য যেভাবে লাইফ নিয়ে লিখেন ওই লাইফের দর্শনটাকে আর একটু ভালোভাবে বোঝার জন্য আর একটু এক্সপ্লোর করার জন্য আর একটু জানার জন্য আমাদের অনেক সময় অনেক সাইডে জানার বোঝার ঘাটতি থাকে তো সেই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে বই আমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করতে পারে সো আমরা অনেক সময় যদি আপনি চান আউট অফ ইউর কমফোর্ট জোন ওই রকম জায়গা থেকেও হচ্ছে যে বই সচরাচর আপনি পড়েন না সেই ধরনের বই পড়ে দেখতে পারেন সো আমি মোটামুটি কয়েকদিন ধরে সুচিতা ভট্টাচার্যের স্পেশালি সামাজিক যে উপন্যাসগুলো আছে ওগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করার চেষ্টা করছি সো কাচের দেয়াল সেরকম একটা বই এটিও ছোটো বই সো আশা করছি যে ভবিষ্যতে যখন ব্লক কেটে যাবে এই বইটাও দ্রুত পড়ে ফেলতে পারবো 
এবার দেখাই এই ঈদে উপহার পাওয়া একটা বই অন্য বসন্ত লাইভেও এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম সো অন্য বসন্ত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একটা বই এই বইটাও আমি উপহার পেয়েছিলাম ঈদে সো এই এই বইটা ইনফ্যাক্ট আমি কিছুটা পড়েছিও সো দ্যাটস অন্য বসন্ত সবগুলো বই সম্পর্কেই বিস্তারিত হয়তো পরে বলবো আরেকটা বই রিসেন্টলি আমি উপহার পেয়েছি বইটার নাম হচ্ছে জোরবা দ্য গ্রিক নিকোস কাজান জাকিস এর লেখা অনুবাদ এবং ভূমিকা লিখেছেন খালিকুজ্জামান ইলিয়াস এই বইটা আসলে কি নিয়ে এবং বিস্তারিত কেমন সেটা আমি এখনও জানি না বাট আশা করি যখন পড়ব তখন আসলে জেনে যাব অনুবাদ আমি একেবারেই কম পড়ি সো আমি আসলে জানি না যে কবে পড়া হবে বাট দ্যাট ইস দ্য গিফট ওকে সো আশা করছি যে এটা ডেফিনেটলি পড়ব জোরবা দ্য গ্রিক এবং এই এই নামটা এই এই লেখকের লিখা আমি আগে কখনো পড়িনি সো ডেফিনেটলি আমার জন্য ইন্টারেস্টিং হবে এই নতুন বইটা এক্সপ্লোর করাটা সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে সো আমি হচ্ছে আমার মামা বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ থেকে বেশ প্রকৃতির মনোরম একটা পরিবেশ থেকে আপনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম এবং সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে ঈদ মোবারক